哦，对了，明宇，你看，这是前几天我们拍的订婚照，我已经挂在我家的客厅里了。不愧是我媳妇儿，真好看。谁是你媳妇儿？我们还没领证呢。今天见了我妈，明天我们就去领证。我们现在村里办一个小仪式，等回了城里以后啊，我一定给你一个风风光光的婚礼。嗯。不过第一次见你妈妈了，我还真有点紧张。哎，明宇，你妈妈到底是个什么样的人呀？怎么问起我妈了？说说嘛，毕竟是我未来的婆婆，总得先要了解了解吧。我呢，从小父亲就去世了，我妈是一个农村妇女，含辛茹苦的把我和哥哥拉扯大，她从来没有抱怨过苦。对待所有人都很和蔼。你个死哑巴，你啊！想告诉人家，都没用的东西啊！你白花了我两千块钱啊！连个儿子都生不出来，我干脆把你卖了算了。我累的，我累的很。臭家伙，想去干什么呢你？吵死了！我要去尿尿。你要吵醒我儿子，你看我会打死你！我告诉你，今天新媳妇就要到了，你最好跟我老老实实的待着。你要干坏了事，你要我打死，打死你！老天爷保佑呀，等新媳妇一到，我们李家呀，家伙就有救了。<笑>阿姨也真是不容易，不过她也苦尽甘来了，她有你这么优秀的儿子。不过这些年我在外念书，好久没回家了，不知道我妈她现在过得怎么样。我们马上就要见到她了，阿姨肯定在家里好好的等着你呢。哦，对了，明宇，这是我爸妈给我的嫁妆，还有我自己的存款，一共三十万，就当做我们新房的首付吧。不行不行，这是你的钱，我不能要。这是我们的钱。安然，我一定不会辜负你。我们的日子以后肯定会越来越好的。嗯，来，你把它收好了。把这水倒了。哎，你媳妇来了。哎呀，大哥。<笑>你就是安然吧？哎呦，你看，姑娘长得多水灵呀、啊！媳妇儿，别怕啊，大福呀，是我儿子，脑子有点问题。大福，乖，先到外面去啊。安然，我小时候调皮，在山里爬树，不小心从树上摔了下来。我妈说，幸亏有我大哥在，但是他为了救我，摔坏了脑子，这后遗症呢？就是严重的智力缺失。阿姨，这么多年真是辛苦您了。没事，这辛苦呀也值了。明宇，爸爸带人进屋里休息休息。哎，好嘞。那姑娘水灵的，真好。进。等你进门后呀，就能为我们李家添香火了。没事吧？没事。大哥，嗯，没事没事，嗯，没事。明姨，出来帮妈端菜。我不能。好，我不。妈来了。媳妇儿，新媳妇来了。没断，什么声音？别怕，别怕，是我。嗯。这是怎么回事啊？那是我大嫂，她有点精神病，一发起病来，一出来伤人，所以我妈就把她关起来。可是
，那也不能把人锁里面啊。我妈这不是怕他伤着你吗？不过你别担心，等咱们结了婚以后就搬出去住，不跟他们住一块儿，这样大伞就能自由行动了。傻、嗯、瓜，饿了吧？辛苦你陪我坐了十几个小时的车，我妈做了一桌子菜，咱进去吃饭吧。妈，我先去洗碗。啊，大福。嗯，哎，妈，哎，阿姨，要不我也去吧？坐下，坐下啊。这个呀，是阿姨结婚的时候啊，我婆婆给我的。现在我把它给你。啊、哦、不不不，阿姨，这太贵重了，我不能收。行，这明玉既然带你回来呀，就一定认定你了。这个呀，就是阿姨的一点心意啊。你看这明宇啊，从我们这小山村里走出去，考上了大学，这学费和生活费都要靠他自己赚。这其中吃的苦呀，也只有明宇自己清楚。还好啊，他遇见了你。阿姨，你放心，以后我会和明宇好好过日子的。好，来。<笑>我看呀，不如咱明天就把婚礼办了吧。明天。这么突然！再说了，我和明宇还没领证呢。哎呀，就是先办个小仪式，然后呀，让明宇带你到镇上去把证一领啊！你看呀，我们这小山村呀，离镇上又远，这班车得好几天才来一次。你听阿姨的话，既然来了呀，咱就先把婚礼办了啊！嗯，那好吧。哎，好姑娘，你先休息着，阿姨去给你收拾间屋子出来。等明天婚礼办，就是想他。哎，嫂子，嫂子，嫂子，你快进来呀！坐，你坐。嫂子，你别怕。今天我就要和明宇结婚了，好，咱们就是一家人了。嫂子，你怎么了？你你是有什么话要跟我说吗？快跑，他们是坏人。嗯，嫂子，我看不懂你在比划什么。嗯，快跑！哎，这样，我这里有纸和笔，你写下来给我看好吧。啊，门是。哎，你怎么在这儿？我不是要去帮忙吗？阿姨，是我让嫂子进来的。哎呀，不是我说你，离他远点。他可是个晦气的家伙，这连个儿子都生不出来，你可别沾上他的晦气。阿、哎、姨怎么说这么过分的话？好了好了，不说了，婚礼马上要开始，走走走走，走走走走。新娘子来啦！我新娘子的小身板呀，你很漂亮的。哎呀，你看这有，哎，真不错。不是，这皮肤还白白的。我宣布，婚礼开始，新郎登场。哎，儿子，快快，赶快来呀！新郎官，你快点，大喜的日子，乡亲们都等着呢。哎呀，快过来吧，你又不是第一次了啊！站好，来来来，一拜天地。二拜高台，夫妻对拜。不对，这不是你的手
。媳妇儿。<笑>怎么是你啊？怎么是你、啊？你媳妇儿。云<笑>伟呢？云伟在哪儿啊？哎、你糊涂了你！你要嫁人就是我们家大福。不是阿姨，我要嫁的人是明宇，不是他。明宇，明宇，我什么时候说让你跟李明宇结婚了啊？你要嫁人就是我们家大福。<笑>别叫我们家大福的好事。师姐，好福气呀、啊！这儿媳妇儿还是城里的，那是自然。我们家大福有福气，当然要娶个好的啦。<笑>等以后有机会呀、啊，给你们家儿子也生个城里的女人。哎呀，你们这是畜生！安然，你这个畜生，我在这享受啊你！媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，妈说结了婚，要给我生儿子呢。是刚毕业的大学生，我被那家人拐卖了。我爸妈还在家里等我，我求求你，你帮我报警，救我好吧，救救我，求你了。兰子，兰子，你家婆子女人在这儿呢。好、啊，你把我抓住了。啊、这是什么？这是什么？
你，贱女人，我贱贱你往哪跑你啊！你能放得了你啊？把你抓住了干啥？不可，贱女人，我看你往哪跑你啊！我能到镇上去要五个小时啊？还要翻两桌台，你以为跑得了你啊？男子，别着急，刚来的都想逃，我们帮你走走走。走走走我刚说结婚前进门不吉利，就让我先出去逛逛。你怎么今天就把衣服穿出来了？怎么把自己搞成这个样子？<笑>你们在这，你把他们要把我嫁给你个傻子大哥！站住！站住！站住！站住！站住！别跑！我们快走，走走就来不及了。嗯、啊。可是我们村的村民向来都淳朴，这其中肯定是有什么误会啊。小强，快报警！我们不能就这样被他们管着。没用的，跑不掉。没问题，是你男人的话。没错，是我。不可能，不会的，不是我的。难道我真的要一辈子困在这个地方？李家人呢？来人了也不招呼一下啊！李家人呢？来人了也不招呼一下啊！是村长，他来干什么？这家伙可是见鬼！哎，这件事千万不要让他知道。啊，别担心，有我呢。叔，李叔，你怎么来了？那个明宇，我听说。昨天你们家办婚礼，新娘跑了。哎呀，哪有的事呀、啊？这这谁那么多嘴、啊？对对对，就是我。我刚从镇上回来，最近呢，镇长要不定期来巡查，一定别搞出什么动静。村长、啊，您看，我从小也是您看着长，这点规矩我懂。小强，小强，村长，我没有救了。
哎，你有老鼠，我去看看。你们这么做，就不怕遭报应吗？我迟早会把你们做的事情公之于众。等他们发现，我早就把你打死喂狗了。就算是神仙来了，他也找不到你。救命！救命！啊！这个贱人，你还敢我喊？我今天打死你！我给你一脚踢死！好不好啊？啊！哥，我听说那个夏夏换届选举还有你，我当一放，没什么。哎，说，这肯定是夏夏又惹我妈生气了，等等。告诉，让你妈收敛，别搞出人命，加班对不起。行行行，一会儿他出来，我们劝劝。你的读书多，听到了，你网络的事千万不要看，要是你发现什么，我一定报警。说。是咱们村唯一的党学生，这种方式。行了，重点影响大家。说，哎哎，说，我送你回来。来。别别别别别别！哎呀，干啥？哎哎哎哎哎！别过来。你别过来！嗯嗯嗯嗯嗯，这我媳妇儿和妈还有弟弟一样。都是我的家人，不能用链子锁着。他们不在家，没人陪我玩。我们去玩捉迷藏吧。捉捉迷藏？嗯，我可喜欢玩捉迷藏了。嘿嘿嘿，嗯，咱们两个躲起来，让香香找我们，好不好？<笑>你你知不知道我的东西在哪儿啊？就是手机，方方正正的那个东西，知道吗？我我我我知道，在妈屋里。<笑>好，我陪你去那个屋玩捉迷藏，好不好？嗯，好。<笑>夏夏，你可不准偷看哦！<笑>你快走，快走。大夫，手机从哪里？嗯，在这儿。<笑>太好了，快把手机给我。嗯嗯。不不不不不行！妈说了，把他给你，你就跑了，跑了你就不给我生儿子了。不会的，不会跑，生儿子的事以后再说。你先把手机给我，好吧？我要生儿子。啊！你要干什么？啊、你打我！对不起，对不起，我待在那儿好好的，我就不打你了。你打我！你干什么？别过来！打我！放开我！救命！救命！救命！有没有人？救命！放开我！救命！嗯，救命！大婆，快来！我妈买了你最爱吃的菜。大婆，快来！我妈买了你最爱吃的菜。死哑巴你！你等着去投胎呀、啊、你！你说你是个哑巴也就算了，快手掌还不利索，你想有什么用呢？这世界点规矩都不懂，要不是看你们四口人，我早就把你给卖了。不要！不要！不要！不要！我告诉你啊，你好好的给我把安然盯住，你别耍什么心眼。你要是让他给我跑，他不打死。你是你个土鬼老爹啊，到底你死了！拿着，马上到中午了，赶快去把灯快点做，再把那些衣服都洗了。哎呀，怎么还不动静？快去！我已
想着你，可是你白吃白喝的。想揍我呀！你想揍我呀！妈，回来了啊！梁、啊、姨，慢、啊、点、啊啊，慢点说，怎么了？不好了，家人他跑了！不要，不要！是不是又是？爱人，他一定在你的房间。来，来，还给我！那，那你乖乖待在这儿。谁让你报警的？啊！大福，大福，我呀你啊！你敢害我们大福，大福！你叫我干你！大哥，放开我！你伤害我儿子，我今天非打死给他见一回。别吓唬大哥，大哥，大哥，你醒醒，没事就好。啊啊啊！我早就警告过你，别想从这里逃出去。你竟然还敢报警啊！我今天非打死你，你要是打不死我！我一定会辞职。好，快让你跑！死丫头，你你起来！真的，真的，好啊！你不起来是吧？那我就连你一起打！不要拦着他，我求求你不要拦着他。哎呀，我说你好好留在这儿，给我们生个儿子不好吗你？你啊，你非想着逃走，今天非打死你个！我不杀，我不杀，不行吗？你不要再这样，我求你了。再打就不值钱了，大福他只是用过去，没事。我今天就是警告你一下，如果再想着逃走，看我不打死你们两个！大家去，去，把他们两个关到柴房去，把门给锁好。嗯。不要！不要！行了。咋了，叔？有啥事儿？天大了，急事！镇长下午四点要来咱们村巡查。哎，叔，那是好事啊。那个明宇啊,啊，你念的书多，又见过世面，让叔接待一下。没问题，包在我身上。那、啊、那我先去换个衣服。哎，你们俩。镇长除了巡查，还要到村民家里慰问，你注意点，别瞎说话。我明白，明白。啊、明宇。我在门外等你啊！好。我没在这儿，我有救啊！可是，我怎么逃出这？真的怕别人。叔，来了。哎。
。妈，爱人这个事儿千万不能让镇长知道，你多费心啊。放心吧，我把他拴着就行，他也跑不了。行，那我去了啊。叔，我来了。哥，来了。哎，哎，镇长，你去哪里？嗯。香香，香香，你听我说，今天下午镇长要来村里视察工作，你要去见他，一定要见到他们求求。你有纸和笔吗？今天下午，你要是见到他们，趁机把纸条塞给他们。我们看，他们想，想想，我求求你了，这是我们救命的最后一次机会，也可能是唯一一次机会。你不能放弃，只要有机会，我们就一定不能放弃。我们不能一辈子被困在这里。相信我。我不放弃。镇长，欢迎欢迎，大家欢迎镇长。不要紧张，今天就是来村里大致了解了解民生问题。你随便看。我们村可是十里八村有名的幸福村呢。<笑>这位是，这是李明宇，从第一个大学生，读了很多书呢。镇<笑>长好，我是明宇，今天呢就由我来负责带您看看村里的情况。嗯，小伙子不错，努力读书又是一表人才。走吧，去村里瞧瞧。走走走走走走，行行行，请。明宇，你带镇长四处转转，我去给他准备接风宴，一切从简，不许铺张浪费。是是是，嗯，镇长，我带您去咱村西边看看。来，行。哎，死哑巴你，你看不到今天什么情况你，你就不怕得罪什么大人物你？行了行了，赶快回去看着安然去。这鬼鬼祟祟的干什么呢？啊！好啊，雨阳，我就知道你这家伙你爱搞什么鬼啊！你个死丫头，走，我回去，你去他们手里。说我会遭报应，你不得好死！你敢咒我，你不打，我打下下我，不行！都是我的错，所有事情都是我叫他干的。你要打，你打我，好，谁就打死你！我不,不打，我不打，不打，打我，过来啊！快快快，你先出去，快快快，不打不打，先出去，出去。镇长，我们村呢向来是民风淳朴、邻里和睦。自从这村里通了路之后呀，村民们的生活啊也变得方便了。不错，你是村里第一个考上大学的，一定吃了不少苦吧？我这点苦不算什么，多亏了我大哥还有我妈种地供我读书。
，要不然我也没机会考上大学。是个孝顺孩子，那我们接下来就去你们家看看吧。怎么了？不方便？呃，方便，方便，我给您带路。大伯，这就是你说的民风淳朴。哎，去救人！哎，去哪？钥匙，钥匙。救救我！我是被拐来的。救救你！救救我！我是被拐来的。镇、啊、长，他是个疯子，说话不能信的。你别信。您呢？他是我家儿媳妇，我们都是一家人，什么拐呀、啊、骗呀、啊，你别听他胡说啊！你是你们是一家人，志超，志超，你听我说，是李明他骗我跟他回老家，然后把我关起来，逼我嫁给他，他傻子，所以我不肯，他们就一直打我，一直打我。你不要胡说啊！我家儿子可是大学生，他不可能干这种脏事的。志超，你真是救我！我没有，我说你。来来来来来，兄弟们，搭把手，把这个疯子给我关起来！快快快！志超，小心疯子，说他都是实话。等等，这到底是怎么回事？志超，他确实是我媳妇，只不过前些日子我们的孩子去世了，受了点刺激，精神不太正常，寻思带着他来乡下散散心，没想到就碰见你了。不是，我是。你看，这个是我们太太结婚照，我不会骗你的。不是，这照片不是真的，这照片是……闭嘴！哎，乡亲们，他又在胡言乱语了啊！那你为什么打他？哎呀，他这一犯病就乱打人，你说我要不教训他的话，他这伤着人，我不是还得赔赔钱吗？不是啊，镇长，乡亲们都可以给我作证啊，是吧？哎，是，镇长。这个女人是疯子，全吞这东西了，对脑子有毛病，一见人不是骂就是打呀、啊！哎呀，对对对，大家都能作证，对不对呀、啊？就是，就是个疯子。原来是这样。嗯。不、嗯嗯，他们说我是你媳妇儿，对不对？呃，对，对，是我新媳妇儿，香香是我旧媳妇儿。胡说什么呢？我不走，不走，她是我媳妇儿。妈说了，不能骗人的。对，对，大夫虽然智商不高，但他心地善良，他是不会骗人的。所以他说的话都是真话。嗯，媳妇用链子锁着，妈经常用棍子打他。镇长，我大哥他是个傻子，说话都是扯淡，不能信的啊。大夫不是傻子，他是大夫媳妇。妈说要弟弟给我从城里带媳妇生儿子。哎，大傻子，你他妈瞎说什么呢？是不是让人教你的？什么打你大哥呀？等等，镇长，这就是你们村人干的公的。李明宇，你说说你，我早告诉你，违法是不能干。这姑娘从哪下来的？镇长，明宇还是年纪小，根本不懂事。你放心，我现在安排人把他送回去。我保证，以后这样的事再也不会发生了。哎，镇长，二位小姐，走。镇长，那个接风宴已经准备好了，你们再先过去。您放心，这孩子交给我，我一定把他送回去。这种事情绝不能再发生。是是是。慢走，镇长。那班长，我……姑娘。那边车都准备好了，你坐车去镇上。啊。谢谢村长，我们俩再见吧。香香是我们村的人，她走不了。大嫂，等我出去报警，再接你出来。走吧，姑娘
落到我们村里了，就算是一只苍蝇，你没少送出去。城里姑娘果然长得不错，走，好试试。你要不打死你个死哑巴你啊！要不是你，你还能好吗？干脆你也别活了，把你丢到后山里去找死吧你、啊！怎么样，人呢？被村长带走了。什么？带走了？哎呦，那大夫还怎么是儿子呀？哎呀，明宇，你倒是说话呀，这怎么办、啊？要不是因为那个傻子安仁龙，你看吗？是你大哥。你说他是傻子啊？妈，你说他到底有什么用啊？还不如这一两年死了，我把你接到城里享福，也总比伺候他强吧。狼心狗肺的你啊！要不是你大哥救你一命，你怎么活到现在吧你？我们辛辛苦苦在家种地、供你读书，怎么就供出个白眼狼呀？妈，我怎么就狼心狗肺了啊？大哥他是救了我一命，但是你说你想让大哥传宗接代，我这不是给你把阿仁带来了吗？这个钱。我已经还完了，你这就全还了啊？你能比我还得完吗？你再偏心，等他死了以后，也是我给你养老送终。你，你要气死我呀你！行了行了，妈，今天晚上我就走。这安然回去要是报了警，咱们全家呀都得完蛋。不行，明月，你要是走了，我和大夫怎么办呀？妈，明月，再这么说。是嫁到我们家的人，他们总不能管我的家务事儿吧？不管怎么样，今天晚上我必须走。明、啊、月，哎呦！嗯、安然，啊、住手！林明月，好你个老虎！我本以为你是什么好人，没想到你把安然带在这里。就是为了满足你私欲啊！我告诉你，要不是我，你早坐牢去了。我这么做也是为了你好。呸！你别以为我不知道你刚才在那儿偷偷摸摸干什么。我，行了，不说这个了，就当我还你个人情，让你带走。真的？真是。又怎么了？这人可不能就这么带走。你不得表示表示？你什么意思？一口价三十万。三十万？你敲诈呀？哎，这我可不管。要不你把钱给我，要么我把他送走，再把你花钱买假学位的事捅出去。别别别！你想好了，是你把他带走，还是你去坐牢？好，我给你，我有钱。李叔，这张卡里有三十万，拿去，慢慢花。这次把人看好了，再出什么事儿，担不起。你啊，又回来了，差点害老子坐牢。小强，小强，你没事吧？林明宇，我们是你们，不是牲口，凭什么这么对待我们？安然，大山里的规矩，不学着伺候人，就他妈给我挨打！不老实，看他，你要不老实，他就是下场。你干什么你？啊！你丧尽天良，做尽坏事，难道就不怕遭报应吗？报应？老子不怕！李大夫，这就是你最好的报应。我们家大夫可不是你这种贱女人可以说的。自己，难道就不是女人了吗？给我闭嘴！香香的亲生父亲都不护着他，你还想护着他呢？安然，都到这个时候了，还这么虚伪啊
可惜了，挣白花了两千块钱啊，连个儿子都生不出来，我还不如买一头母猪呢。我，买卖人口是犯法的，你们就不会坐牢吗？哈哈哈哈哈哈！买卖人口，在这个大山里，我要是把你弄死，都不会有人知道的。妈，上次安然逃走都是因为这个养，这次不能再让他登场了，不如。你们要干什么？当然是除掉没有用的人。明宇，那仙山要是死了，这还得找个媳妇做饭。说的也对，那就先废掉他的一条腿。好，让他瞎开一只眼睛，看他以后还敢不敢造反。不要不要，娘子，做完了你不要再来干涉。你他妈给我起来！你这俩他妈再不听话，我就割了你的双眼，打断你的腿，把你关进柴房，让你这辈子逃不出去。你妹，你个畜生，我杀了你！个死丫鬟，你啊！你看我今天怎么折磨你！啊！儿子。儿子，你别杀，江少，不要我杀了你。好啊，我今天都要看看你敢不敢拿刀杀人。美人，我要杀了你！你别杀我呀！你他妈平时连鱼和鸡都不敢杀，现在还敢杀人了啊？长本事了！我们在玩什么呀？<笑>我也要玩。你滚！你滚！你滚！夫，我某人个游戏，你千万别动啊！嗯，好。大夫，快快动巴掌了。嗯，不，我要玩游戏。傻孩子，这不是玩游戏。<笑>林明宇，你别过来！你要是再过来，你把我惹急了，我就……明宇，你大哥还在他手里，你千万别把他惹毛了。你别怕我，我太了解他了，他不敢。那也不行，大夫好歹是你大哥，他千万不能有事啊。知道。安然，我求求你，刚放了大夫，你有什么要求，我都答应你。那好，你先把香香放了，我们一起走。不行，他不能走。对，香香不能走。安然，我向你保证，我以后对香香绝对像亲女儿一样。我伺候你们，我给你们做饭，我给你们洗衣服。谁信你的鬼话？你赶紧走，我们走。妈，跟他废什么话呀？安然，你今天要是有主，就把他杀了。反正他也是个累赘，死了大家都轻松。你这个白眼狼，你给我闭嘴！他可是你大哥呀！妈，我们俩都是你亲生的，你怎么还护着他呢？怎么办？眼下就只能继续威胁。如果答应了，就再也没有机会了。妈，我不想玩游戏了，我肚子饿了。妈，现在就给你做饭去。安然，你赶快放了大夫，我放你们走。大夫，我们走。嗯。谁都不准走！你个小贱人，瞎叫唤！不走，不走！你知道你这辈子什么运气？像我这样聪明伶俐的闺女。我拒绝，脑子空不要紧，你不是一无所有。别挂那个电话，那是他闺蜜的，你挂了他会报警的。那怎么办呀、啊？拿过来，我来我一拒绝，脑子空不要紧。那香香等我去，妈，我去找你。小姐啊，怎么了？李明宇，安然在哪？我们在一块呢。他不是跟着你回老家了吗？我给他发消息也不回，电话也不接，是不是出什么事儿了？没事儿。那他怎么不回消息？嗯。哦，前几天我们去河边玩，安然的手机掉到水里了，手机拿到镇子上去修，所以就没回收你的消息。没什么事，我就先挂了啊。哎，等等，你让安然接电话。安然这会在洗澡呢，不太方便。不行，我担心他的安全。如果安然不接电话的话，我就报警了。行，我去给你叫他啊
。喂，小九。安然，哎呦，太好了，我还以为你出什么事儿了。我没事，我能有什么事啊？就是前几天手机进水了，我忘告诉你了。那就好，没事就好。回去怎么样啊？还行，就是有点远，买东西不方便。不行，你跟他两个人去那么远的地方，万一出什么事怎么办？放心吧，会出事的。要不这样吧，你要是实在担心的话，咱俩定个暗号，要是我出事了，这样你也知道。就说你问我回去怎么样，我说买东西不方便，这样可以吧？行吧，行吧。安然，你把地址发给我，需要什么我寄给你。哎，算了，那个我去找你吧。我也好久没出去玩了。好啊，我一会儿让明玉发地址给你。嗯，安然果然出事了。别让你回头来了。嗯，一会儿我去去。明玉，这万一人家来了，干脆别发地址了。不行。他要是没收到地址的话，一定会报警的。让他来。那这人要来了怎么办呀、啊？他敢来，可不一定能从这里逃出去。到时候再把他卖了。这个法子好，<笑>这城里的女人就是能卖上好价钱。你们干什么？你就别这么挣扎了，还想着逃跑呢？你想干什么？哎呀，这婚礼都结束了呀，你和我们家大福把你洞房了，这不，给你重新安排一下啊。洞房？我早就说过呀，你要给我们家大福生儿子的。你做梦！相信大人马上就到了，难道你们就不怕吗？哎呦，就算他要来呀、啊，到这也就两三天的时间呢。啊，你就别想着逃走了，省省力气吧。啊，大娘爷，把大福带进来。啊，嗯，嗯，放开我，我要出去玩。放开我，放开我。明宇。你把安然带到大福的房间去。哎呀，你最好不要老实，不然我他妈打死你！不要，我不要！啊！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命
，肯定比香香值钱。行了行了行了，赶快把人带走。没卖人后是犯法的，你难道就不怕坐牢吗？我自己的女儿，我想卖到哪就卖到哪，关你屁事！废话少说，赶快把人带走。赶紧跟我走！不行，我不能带到香香。走吧。她是我的女儿，老子想把她卖到窑子里头，我看谁敢拉！慢掉，我有钱，只要你放了香香，多少钱我都给你。什么？你有钱？你有多少？张叔，别听他瞎说，他一个女孩子家家哪有什么钱？哎呀，你赶快把香香带走，找人卖了吧你！我来的时候带了三十万。什么？三十万？哼！我就说你们怎么着急让我把香香带走，原来你们绑上大款了。我们可都是老熟人了，你信不过我说的话？我呸！你们绑上大款了，哼，还要跟我分卖香香的钱，这是人家的事儿吗？到底想怎样？我想怎样？哼，香香在你们家伺候你们这么多年啊，受了多少苦？好歹得给点心抚慰吧。香香卖到窑子里不就有钱了吗？那点钱能干什么啊？他可是有三十万的人。我也不多要，就二十万。二十万？你打劫呀、啊？你简直就是个无赖！你，你赶紧给我滚滚滚！你要这么说，我今儿还不走呢。哼，香香伺候你们家这么长时间，她也能伺候这个老爹。哎呀，你赶紧想办法让他走呀！赵叔。我听说你最近是不是欠了几笔土债？那帮要账的人好像在四处找你。哎呦，我还听说这些人是要钱不要命的。哎，要是我告诉他们你现在在我家，我现在就走。我我跟你开玩笑的，那那笔钱我也不要了啊！我我现在就走。小刘，赶紧给我走！我现在走。林三，你去干什么？不就是死了个人吗？有什么好救的？好歹是个人。哎呀，这死了就扔到后山上去嘛，免得正便。我会遭报应的。你说什么？我。住手！你知好歹、啊，装死。妈，安然留在这里迟早是个祸害，不如。尽早把他赶出去，干脆啊，把他变成个傻子，刚给大夫生了儿子呀。好主意。女人要干什么？你别过来。安然，念在旧情的份上呢，我保证下手会轻一点。跑、啊、的还挺快啊，别躲了。没用，我告诉你，小姐马上就会带人过来的，到时候你就完蛋了。小姐，那个女的，她除了长得漂亮会花钱有什么用啊？当然，我今天不打死，我他妈就不姓李。那正好，你可以改姓出生，然后你们一家人都是出生。我杀了你！我对你的忍耐程度已经到了。你要杀了你！不要！大佛，大佛，大佛！你畜生！你，你先下呀！不错，不错，大哥，我现在是送进医院。
出事了，沈村长，有救了。咋了？李家媳妇又跑了？我不是带回来了吗？不仅跑了，还杀死了李大福啊！啥？老子给我惹事儿！走。沈沈村长把我打晕，送回李家的。不行，我要赶紧离开这儿。你们是谁啊？姐姐，救救我们！村长卖了我们。什么了？村长竟然……我叫阿云，我们都是这个村子里的人。别看村长表面看起来是个好人，但背地里干的全都是拐卖人口的勾当。还有账本就是证据。他把人从村外拐进来，再高价卖给村里的人，等到生了孩子。再卖出去，我们都是要被卖走的。不是他这个混蛋！你们别怕，我家阿云，我也是被他们拐来的。他们现在正在外面到处追我呢，我的处境有点危险。你们确定要跟我一起走吗？阿云姐姐，我不跟你走，就算死，也比待在这里。被卖了生不如死强。我们走，我们走，走，快放下！不行，如果我们贸然这样走，肯定会被发现的。你们还知道其他的路吗？我知道有一条小路通往村外，从那儿走，没人会发现的。好，我们走。小心！小心！小香，小香，你没事吧？三香姐，我们都没死。他们都是我带出来的，要跟我一起走。我带你们离开。他们在这儿呢，等等。看看那个，哎，好，哎，看看那个。来人、啊，乖乖出来，你逃不了了。安然，安然，小强
，你都准备清楚，我去拖住他们。你们一定要活着离开这儿。来人，小夏，怎么是你？当然呢，说，乡亲们，快进去搜，人肯定没走远。快说！你要再不说，我就让你给我这大猪鼻子！你少说你，你少说你啊！你们先走，如果在路上遇到我的朋友小景。让他先带你们离开。那你呢？我不能抛下香香，我要回去救他。走，走啊，走，走！乡亲们都知道，为了村子的安定，咱们每一年都会向山神献祭女子。可如今……想想犯了大罪，为了包庇村外的一个杀人犯，惹怒了山神。今天，咱们就采用火祭的方式，把他献给山神。献祭，献祭，献祭，献祭，献祭，献祭。这么做，阿然真的会来吗？放心，我了解。废什么话？赶快烧死他，给我们家大头陪葬。啊，别着急，好戏要慢慢的看。小为了那个贱人，于春，徐明远，你当场了，放开香香，我再替他献祭。恩人，就是你这个贱人，杀死了我家大福。恩人，没想到你还是这么天真。我要提醒你，你的善心迟早会害死你的。问心无愧，好一个问心无愧！乡亲们，把他给我抓起来！杀死他！给我们家大伙陪葬！杀死他！杀死他！杀死他！杀死他！杀死他！杀死他！杀死他！村长不会杀死，就这么肯定？现在都什么社会了，还搞献祭这一套？能不能讲点科学？献祭根本就是假的，你的目的就是借着献祭把孩子卖给村外头的人，从中谋取权。这句居然是假的！那我的孩子，我的孩子没死，他们都还没死，他们都还活着。你你怎么知道的？不行，我得回去。村长，就算他知道你，不如趁早一些。你，这个之前的事情。都会烟消云散。村长，一个表面上装着为大家着想的老好人，其实背地都干着拐卖妇女儿童的勾当。当然，这对你们村子来说是家常便饭。但是你们的孩子都还没，都是被他卖了。你们怀胎辛苦十月生下的孩子都是被他卖了。村长，通通都是废话。潘然，你有证据吗？我有证据。乡亲们，乡亲们，千万不能相信啊！他这么做就是为了挑拨我们之间的关系啊！对，自从有了献祭，咱们村子也就风高云水。他们的话，你们信吗？管我的孩子，我不是人，你管我的孩子，我不是人。哎哎，妇、哎、女人，断腿，有人负重，烧死他，烧死他，烧死他，烧死他！只要我们能逃出去，你们的孩子还有救。别废话。大山里可不听你那一套，献祭，献祭，献祭，献祭，献祭，献祭，献祭，献祭，献祭，献祭，献祭，你先烧死我，还有我，阿云，你们怎么回来了？阿云姐，我们留下了最小的妹妹，她年纪最小，让她先走。你们怎么这么傻呀？你们两个不让开，别碍老子的事儿。好，那我就把你们全都烧死。阿云，阿云，你没死。妈，村长做的那些事都是这样的，他骂了我们。阿
，而且他们都被卖走了。他的女儿我来补，先杀了我，回来，是，回来，回来。有本事把我全烧死！你、你们反了，反了，全反了！如果不是被你们拐卖到这儿，我就不会到这个地方。你在你们这里，不是打就是骂，活得连畜生都不如，简直就是生不如死！凭什么？凭什么我们不能反抗？凭什么？凭什么？凭什么？行了，行了，你话好说，大不了我不卖了，把他们全放了。不行，安然不能走。这些个老女人有什么用？行了，给他希望，天天走，回来，回来，回，回来，回来。哦，走，走。安然，都是你的错。安然，我今天要杀死你！啊！你，李明远，你还不明白吗？做了这些事情，只会害死你自己。老子天不怕地不怕，这世上还没有人能杀死我。安然，今天就要在列祖列宗面前。放开我！这样，你个废物！陈总，剩下的。小姐，我不怕走。不行，不想走，先过我这一关。林美雨。都到这个时候了，你还执迷不悟吗？为我大哥报仇！你还不明白吗？林大夫，就是因为你才死的。我不管，今天就杀了你，大哥陪葬。你们先走。沈小姐，你是安然姐的朋友小姐吗？对对，我是小姐。安然怎么样？她在哪？她在哪？安然姐，他们有危险，我们快去找他们。我们带我去，快！安然姐，跟我们一起走。来不及了，你们再走啊！不行，我不能趴下。你住手！安然，你毁了我的村子，我要烧死你！一人做事一人当，所有的事情都是我做的，跟他们没有关系。放他们走！<笑>你他妈在逞英雄吗？啊！你个女人家家有什么本事啊？今天除了耍着小聪明，还会什么？走！朋友马上就会带人过来。你朋友不可能也是女的吗？这个谁让这么？放开我，儿子！这样你他妈就跑不了了吗？啊！真是没想到，你们竟然逃了出来！村长，依我看，不如把他们四个一起杀了。这位大哥，走！村长，跟我说，村长，你说的对，没有什么才是可以。但不能没有。我是
，快让开！好，我答应你，我什么都可以答应你，只要你放了香香。别动！明月，明月，你带着马爷快走吧！啊，放开啊！明月，马救起来，马不能出来了。你看这个狗还没办呢！你不能让你滚啊！你明月，你个畜生，你你白眼狼！都结束了。去抓人，抓我干什么？是他害死了我儿子，他才是真正的杀人犯。据我们了解，李大福的死跟他无关。不，不对，就杀人。如果不是他非要逃跑，我想大福他也不会死。少废话，赶紧如实交代。我为什么也没有错？这一切都是我儿子李明宇干的。都是他的错，要不是他非要给那个狐狸接回来，要不是他非要嫁给我儿子大福，我的大福他不会死。对，这些都是李明宇干的，都是他干的。看来这个许兰还是不承认，还把一切罪责都推到李明宇身上。他倒是精，据说李明宇不是这个许兰的亲生孩子，也是被拐卖的。但是李明宇一直都不知道。安然，警察说后山的情况复杂，抓到李明宇还需要几天的时间。这段时间为了你的安全，你跟香香先在我家住。嗯，好。香香，我们回家。哇，香香，你简直像换了一个人一样。来，快坐下吃饭。今天让你尝尝我的手艺。小雪回公司了，今天晚上咱们两个好好的吃顿饭。你太瘦了，来多吃点。我一起来好了。呃，好，我知道了，我马上就回来。那个物业刚刚给我打电话，说我公寓漏水了，让我回去看看。嗯，那你慢慢吃，我就先走了，多吃点。没事的，小姐，我就是回公寓看一下漏水情况。好了，不跟你说了好香呀！你醒了？嗯，来的正好。我给你做了你最喜欢吃的红烧肉，尝一块。嗯。来，挑一块最大的，小心烫。嗯，好吃。明宇，我要你给我做一辈子的饭。当然，等咱们结婚以后呀，我给咱们换一个大房子。然后再给我生一个大胖小子，我们一家人幸福快乐的生活在一起，好吗？嗯，好。来，把这口给你吃。嗯，好甜呀刘小红这么快就来了，来了，来了，来了！安然，好久不见！安然，好久不见！李明宇，怎怎么是你？你以为你会轻易摆脱了我？李明宇，你要干什么？都是因为你，你毁了我的全部
，我杀了你！你别叫，你要再进来，我我就报警了。哦，随便吧。警察很快就会来。警察？等警察来的时候，尸体早就凉透了。好啊，好啊！别碰！安然，你去。你敢打我！杀你！没有秘密，杀人是犯法。犯法？我还怕犯法啊？要不是你，我妈会被抓进去吗？我的村子会变鬼吗？我已经逃不了了，警察早晚都会抓到我。现在，报仇！啊、那那是你们罪有应得。罪<笑>有应得，我告诉你，等你死了，我就去找那个哑巴，然后还有你那个闺蜜，你们三个，一个都跑不了。不、啊、要，不要，你有事重来。放过夏香和香香。上次在李家，是我舒服了，这一次，你们谁都逃不了。你放开！那就让我冲到底吧。哎、啊，你好，我们这秋水馆呢，家里有人吗？你好。滚开！水管已经修好了，不要乱动事。修好了？咱不是才刚刚找到人吗？嗯。哎，那个，呃、麻烦开下门吧，让师傅检查一下，免得以后再出麻烦。我说话没听到吗？怎么这么多事？什么东西啊？修个东西大吵大闹的，咱们走吧。发生什么事了，李明？不意外了是吧？别动了啊！有人吗？你没看到我在处理家务事吗？啊！回来！既然你这么不听话的话，那就别怪我手下无情。小心，不要，不要，小心，不要！臭哑巴！接下来。你不走。到你了、啊！救我！我、啊、去
，嫌犯已经死了。真不知道，到底是你可怜，还是你可怜？都到这个时候了，你还要把一切的罪行都推到李明宇一个人身上？我也没说错，这一切都是李明宇干的。李明宇。现在，我女朋友。阿福，你是个好孩子，三辈子记得投个好胎。安然，我有两个消息，你想先听哪个？是，先听好的吧。嗯，好消息是。香香的父亲和所有涉案的人员已经全部承认自己的罪行，如今也得到了应有的惩罚，好，他们再也不能做坏事，罪有应得。如今村里啊彻底变了，阿云他们上了学，还当起了志愿者，向村民们宣传防拐防骗的法律知识。太好了，那换消息呢？是不是香香的定罪不太乐观？谁跟你说第二个消息是坏消息？嗯，香香。第二个好消息就是，香香已经被定性为正当防卫行为，可以回家了。太好了，走，我们出去吃大饭，我请客，庆祝一下。谢谢你们，希望马里村的事件以后不会再发生。希望，希望世上所有的女孩子都可以幸福平安，一定会的